வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு ரெசிப்பியில் நாம் ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நல்ல ஈஸியாக சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அதை எப்படி செய்கிறன்றதை இன்னைக்கு ரெசிப்பியில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மாதிரி தண்ணி சேர்க்காத ஹாஃப் லிட்டர் பால் காய்ச்சாத பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்தலாம் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம அடி பிடிக்காத என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்லா காய்ச்சி காய்ச்சணும் நல்லா அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பாலை இந்த ஸ்டேஜில் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரை லிட்டர் பாலுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து காய்ச்சின பாலை சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கணும் இந்த பால் வந்து நான் ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதை சேர்த்து கரைக்கணும் நல்ல கட்டி இல்லாத கரைச்சி எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த கஸ்டர்டோட பேஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் நல்லா ஈவனாக கட்டி இல்லாத கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா இது மாதிரி கரைச்சாச்சு இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற கஸ்டர்ட் பவுடரை இதில் சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரோட ஸ்மெல்லு வந்து நல்லா போகணும் அதுக்காக நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா இதை காய்ச்சணும் நல்லா சிம்மிலேயே வச்சு இது மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கஞ்சி பதத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சக்கரை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்துருக்கேன் சக்கரை உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தி வேணும்னா ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க குறைச்சி சேர்த்துக்கிறதுனாலும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கெலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் சுகர் ஜாஸ்தி சேர்த்துருக்கேன் நான் நல்லா சக்கரை கரைகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா சக்கரை கரைஞ்சி நல்லா இந்த ஸ்டேஜுக்கு இப்போ அடுப்பை நிறுத்திடலாம் இப்போ நம்ம இந்த கஸ்டர்ட் பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ இதில் பழங்கள்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அதை வந்து இப்போ சேர்க்கக்கூடாது நம்ம சூடோடு சேர்த்திங்கன்னா பழங்கள்லாம் வெந்து அந்த பழத்தோட டேஸ்ட்டே போயிடும் என்ன பண்ணணும் நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா ஆறட்டும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் கஸ்டர்ட் பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்க்கெலாம் அதை சேர்த்து பண்ணலாம் நிறைய ஃப்ரூட் சேலட்லலாம் செஞ்சு சேர்த்து செய்வாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ வந்து கஸ்டர்ட் பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஆறிடுச்சு நல்லா இப்போ இதில் பழங்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நம்ம சேர்க்கக்கூடிய பழங்கள் வந்து கெட்டித்தன்மை உள்ளதாக இருக்கும் அதாவது நீர் சத்து உள்ள பழங்களாக சேர்க்கக்கூடாது வாட்டர் மிளன் கிர்னி பழம் அது மாதிரி ஐட்டம்லாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஸ் வந்து அப்படி அப்படி தண்ணி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது அதனால் கெட்டித்தன்மை உள்ள பழங்கள் தான் சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம எல்லா பழங்களையும் சேர்த்துடலாம் ஆப்பிள் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சப்போட்டா பழம் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் நல்லா இனிப்பாக இருந்தால் தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு கப்பு அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழம் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் அது ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழத்தில் வந்து நீங்கள் பச்சை பழம் எடுக்கணும் இல்லைன்னா நேந்திரம் பழம் அந்த ரெண்டு பழம் தான் இதுக்கு செட் ஆகும் நம்ம வந்து அந்த மஞ்சள் பழம் சேர்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள புளிப்பு சுவை அதில் சேர்ந்துடும் இப்போ நாலு பழத்தையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்துருங்க அப்போது எவ்வளோ அழகாக க்ரீமியாக எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நான் தீபாவளிக்கும் நோம்புக்கும் வாங்கின பழங்கள் தான் அதை வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன் அது மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம நிறைய அஞ்சு வகையான பழங்கள்லாம் வாங்குவோம் அந்த டைம் வந்து இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தா பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிஸ்தா
சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இதை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் நல்லா சூப்பராக ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதை நல்லா இது மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீம் கப்பில் சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம சர்வ் பண்ணுற விதம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தால் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அதுலேயும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல இதுமாரி நம்ம வீட்டில் ஒரு கெட் டுகெதர் இல்லைன்னா ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் நம்ம வீட்டில் நடக்கும்போது நம்மளே இது மாதிரி வீட்டில் தயார் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலுக்கு வாங்கின பழங்களை வச்சே நல்லா அருமையாக ஒரு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ணிட்டோம் இதுமாதிரி நம்ம பழங்கள்லாம் நிறையா சேர்கிற அன்னைக்கு இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ணி வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எம்மியாக நல்லா வந்திருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க